சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் விண்ணில் சீரிப்பாய்ந்த காட்சிகள் நம் கண்முன்னே வந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்க கூட நம்ம டிவியில பாத்திருப்பீங்க இது ஜஸ்ட் கிராபிக்ஸ் ஒரிஜினல் வீடியோவே நீங்க பாத்திருப்பீங்க எப்படி சந்திரயான் ரெண்டு விண்ணில் சீரிப்பாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்திரயான் ரெண்டு நம் விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்ததன் காரணம் என்ன நிலவு ரொம்ப அழகா இருக்கு பூமியில இருந்து பார்த்தா ஆனால் அதை பற்றிய அதிக தகவல்கள் நமக்கு தெரியவில்லை காரணம் நம்மளால நிலவுக்கு அதிகமா போக முடியல வெளிநாட்டவர்கள் அங்கே போய் தரையிறங்கி இருக்கிறார்கள் இந்தியர்கள் ஆகிய நம்மளால் அங்கே போய் தரையிறங்க முடியவில்லை ஒரு இந்திய மனிதர் அங்கே அதாவது நிலவில் நடக்கவில்லை என்பதால் நிலவு பத்தி அதிக தகவல் நமக்கு தெரியல ஆகையால நம் விஞ்ஞானிகளின் உதவிகளை கொண்டு நிலவிற்கு நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ராக்கெட்டின் உதவியை கொண்டு செயற்கைக்கோள் அங்கே கொண்டு போய் நிலை நிறுத்துகிறோம் விண்ணில் சுற்றுகிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம் அடிப்படை தகவல் மட்டும் ரொம்ப விஞ்ஞானத்துக்குள்ள போவாம பாமர மக்களின் தகவல்களை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போறோம் நிலவு நமக்கு அப்படி வட்டமாக தெரிகிறது நம் பூமியை போல நிலவு எத்தனை மடங்குங்க அதை நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நிலவை போல நம் பூமி நான்கு மட நான்கு மடங்கு பெரியது அதாவது பூமியில நாளில் ஒன்றுதான் நிலவு பாக்குறதுக்கு சின்னதா இருக்கு காரணம் என்ன ரொம்ப தூரமா இருக்கு அதனால சின்னதா இருக்கு ஒரு ஏரோபிளைன பக்கத்துல போய் பார்த்தா ரொம்ப பெருசா இருக்கு வானத்தில் பறக்கும் போது மிக சிறியதாக இருக்கு நிலவும் அப்படித்தான் தூரத்தில் இருக்கும் காரணத்தால் சிறியதாக தெரிகிறது நிலவு சரி நிலவை பொறுத்தவரை இப்போ நம்ம பூமியோட வெயிட் இருக்கு இல்லையா அந்த எடை இருக்கிறது நிலவுடைய எடையை ஒப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பூமியினுடைய எடையை காட்டிலும் எண்பது மடங்கு எடை குறைவு சைஸும் குறைவு எடையும் குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எடை அதிகமாச்சுன்னா புவி ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நேரா போய் எங்க பில்டிங்ல இருந்து நான் கீழே குதிக்கிறேன் வேகமா வந்து கீழே விழும அடிப்படும் இதே நிலவுல நான் போய் கீழே குதிச்சுன்னா பூமியில எவ்வளவு வேகமா வேகமா வந்து கீழே விழுவனோ அதே வேகமாக நான் நிலவில் கீழே விழுந்து எனக்கு அடிபடுமா நிலவில் மனிதர்கள் நடக்கும் காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அப்படி தாவி தாவி நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன புவி ஈர்ப்பு விசை பூமியை காட்டிலும் நிலவில் குறைவு அது மட்டும் இல்ல இதன் காரணம் என்ன பூமியோட எடையை காட்டிலும் நிலவின் எடை எண்பது மடங்கு குறைவு அதனால் புவி ஈர்ப்பு விசையும் குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து நிலவால் பூமிக்கு பூமியில என்னங்க நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா நிலவு இருக்கும் காரணத்தினால் தான் கடல்ல அலைகள் இருக்கிறது நிலவு மட்டும் காரணம் இல்ல சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசையும் காரணம் சொல்றாங்க இருப்பினும் நாம இப்ப நேரா கடலுக்கு போய் பாக்குறேன் அலை எப்படி இருக்குன்னா அந்த அலை அப்படி இருப்பதற்கு காரணம் நிலவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிலவுக்கு போக எத்தனை கிலோமீட்டருங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன தூரம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில இந்த எல்லையில இருந்து அந்த எல்லைக்கு போறேன்னா சுமார் மூன்றாயிரம் கிலோமீட்டர் பூமியில இருந்து நான் நிலவுக்கு போறேன் அப்படின்னா மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் இங்க பயணிக்கிறதுக்கு நமக்கு வாகனம் தேவைப்படுகிறது இல்லையா அதை தான் இப்பொழுது நம் விஞ்ஞானிகள் வடிவமைச்சிருக்காங்க சரிங்க இது எப்பங்க போய் சேரும் எத்தனை நாள் ஆகும் போய் சேர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா செப்டம்பர் ஆறு அல்லது ஏழாம் தேதி இதை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இன்னில இருந்து கணக்கு போட்டுங்க செப்டம்பர் ஆறு அல்லது ஏழாம் தேதிக்கு எத்தனை நாள் இருக்கிறது என்று நீங்க இன்னொன்னு கேட்கலாம் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவுக்கு போயிட்டாரங்க ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் எத்தனை நாள் அங்க போனாரு நிலவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த விண்கலமானது நான்கு நாட்களுக்கும் குறைவான நேரத்துல நிலவை போய் சென்றடைந்து விட்டது நாம அனுப்புறது செப்டம்பர் ஆறு அல்லது ஏழாம் தேதி நிலவுக்கு சென்றடையும் இதுதான் நாம முதல்ல நிலவுக்கு அனுப்புறோமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல நாம பேர்லயே பாருங்க சந்திரயான் டூ ரெண்டுன்னு சொல்றோம் அப்ப சந்திரயான் ஒன்னு என்று ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் அனுப்பி வைத்தார்கள் அது நிலையில் அது வந்து நிலவில் போய் அழகாக தரை இறங்கவில்லை அதனால தான் இதை நாம மிகப்பெரியதாக கொண்டாடுகிறோம் ஏன்னா இது நிலவில் போய் அழகாக தரை இறங்க உள்ளது சந்திரயான் ஒன்று என்ன செய்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பை உலகிற்கு சொன்னது என்ன அப்படின்னா நிலவில் தண்ணி இருக்கும் அறிகுறிகள் இருக்கு பூமியில பாக்குற மாதிரி ஆறு ஓடலைங்க நிலவுல நம் கண்ணுக்கு தெரியல நம்ம அனுப்பின சாதனங்களும் அதை படம் பிடித்து காட்டவில்லை ஆனால் 
நிலவில் தண்ணி இருப்பதற்கான அறிகுறி இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் நமக்கு தகவல் சொல்லிவிட்டது ஆக இப்ப நம்ம அடுத்த கட்ட அறிவியல் புரட்சிக்கு சென்று விட்டோம் நிலவில் என்ன இருக்கு தண்ணி இருக்கா பூமி கடியில நிலவின் அடியில தண்ணி இருக்கா இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் எழுந்துள்ளது இப்ப சந்திரயான் இரண்டு இருக்கு இல்லையா இப்ப நாம அனுப்பியிருக்கோம் இது மூன்று வகைப்படுங்க முதல்ல ஒரு ராக்கெட்டுக்கும் ஒரு செயற்கை கோளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதுதாங்க அதாவது நிலவுல போய் இறங்க போது இல்லையா அந்த ரோவர் இதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் செயற்கை கோல் என்பது கோல் அப்படின்னு சொல்லி நாம எதை சொல்றோம் வானத்தில் தென்படுகிறது செயற்கையாக நாம் அனுப்புறது பூமியை சுற்றுகிறது நிலவை சுற்றுகிறது இந்த செயற்கை கோலை வேண்டப்பட்ட இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பதற்கு உதாரணத்துக்கு சந்திரயான் இரண்டை கொண்டு போய் நிலவில் வைப்பதற்கு நமக்கு இந்த ராக்கெட் தேவைப்படுகிறது இது பாருங்க இதுதான் ராக்கெட் இந்த ராக்கெட் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு நான் இப்ப சென்னையில இருந்து டெல்லி போன ஒரு பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்து போறேன் இல்லையா எனக்கு பிளைட் தேவைப்படுகிறது என்ன கொண்டு போய் அந்த பிளைட் விடுகிறது அதே போல செயற்கை கோளை தேவையான இடத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு இந்த ராக்கெட் தேவைப்படுகிறது இந்த ராக்கெட் உள்ள செயற்கை கோள் பயணம் செய்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் செயற்கை கோளை கொண்டு போய் வைக்கிறது அதை இந்த ராக்கெட்ல வச்சாதான் இப்படி நெருப்பை வெளியிட்டு கொண்டு அந்த ராக்கெட் போவோம் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் இது கழண்டு விழுந்துருங்க முதல்ல இந்த எரிபொருள் தீந்து போச்சுன்னா இது கழண்டு விழுந்துரும் பிறகு இது கழந்து விழுந்துவிடும் பிறகு மேல இருக்கு பாத்தீங்களா முக்கியமான போர்ஷன் அது இதெல்லாம் செயற்கை கோள் இருக்கும் செயற்கை கோளை கொண்டு போய் நாம் நிலை நிறுத்தி விடலாம் சந்திரயான் ரெண்டை பொறுத்தவரை மூன்று முக்கியமான வேலையை செய்யணுங்க ஒன்று நிலவை சுற்ற வேண்டும் இரண்டாவது நிலவில் அழகாக தரையிறங்க வேண்டும் அடிபடாம அங்க வந்து தரையிறங்கணும் மூன்றாவது தரையி இறங்கிய பின்னர் அதுல இருந்து ஒரு ரோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி அங்க அதுக்கு ஆறு சக்கரம் இருக்குங்க நிலவுல ஓடும் எவ்வளவு தூரம் ஓடும் கேட்டீங்கன்னா அரை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓடுங்க ஐநூறு மீட்டர் வரைக்கும் ஓடும் அதுக்கு வாழ்நாள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா எத்தனை நாட்கள் இந்த மாதிரி ஓடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் பதினான்கு நாட்கள் மட்டும்தான் அது அங்கே வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்ல இப்போ நிலவை சுற்றுகிறது இல்லையா அதுக்கு ஒரு வருடம் நாம நிலவுல என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிலவுல தண்ணி இருக்கா நிலவுக்கு மேலேயோ அடியிலேயோ தண்ணி இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அங்கே மணல் பாங்கு எப்படி இருக்கின்றது தாது பொருட்கள் எப்படி இருக்கின்றது நிலவில் ஏற்படும் அதிர்ச்சிகள் எப்படி இருக்கின்றது பல கேள்விகளுக்கு நமக்கு பதில் தெரியாதுங்க இனிமேல் அதிகமாக நமக்கு பதில் தெரியக்கூடும் யாரெல்லாம் இந்த சாகசத்தை பண்ணிருக்காங்க நிலவை அடைந்த நாடுகளை பத்தி நீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இஸ்ரேல் ட்ரை பண்ணாங்க கொண்டு போய் நிலவுல அழகா தலை அதாவது தரையிறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடியல அங்கே வெடித்து விட்டது ஒருவேளை இந்தியா இதை வெற்றிகரமாக செய்தோமாயின் உலகத்திலே நான்காவது இந்த அறிவியல் புரட்சியை கொண்ட நாடு நாம் என்பது உலகிற்கு தெரிந்துவிடும் வெற்றிகரமாக நிலவுல அழகா கொண்டு போய் தரையிறக்கணும் அது மட்டும் இல்ல இப்போ விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நிலவை சுற்றுகிற நிலவில் தரையிறங்க அனுப்பப்படுகிறது இல்லையா அந்த பதினைந்து நிமிடங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பயந்து போய் ஒரு அதாவது ஒரு அதிர்ச்சியில் பார்த்து கொண்டிருப்போம் சரியாக வேலை செய்கிறதா பதற்றமான நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் அதை அழைக்கிறார்கள் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு விடுமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பணியில ஆயிரக்கணக்கான என்ஜினியர்களும் விஞ்ஞானிகளும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் குறிப்பாக நம் தமிழர்கள் இதற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டாக்டர் சிவன் அவர்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தலைவர் ஒரு தமிழர் நாகர்கோயில் பக்கத்துல ஒரு கிராமத்திலிருந்து அவர் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து உலகே அன்னார்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானியாக உருவெடுத்திருக்கிறார் இதனுடைய பெருமையில் அந்த அந்த என்டையர் டீம் அதாவது அந்த குழுவை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தி சந்திராயன் இரண்டை விண்ணில் ஏவிய பெருமை டாக்டர் சிவன் அவர்களை சேரும் அது மட்டும் இல்ல அங்க ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் வனிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையை சேர்ந்த தமிழர் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் விஞ்ஞானிகள் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில நிறைய இருக்காங்க குறிப்பாக இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் தலைவர் டாக்டர் சிவன் அவர்களுடைய பங்கு மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது 